என்னிடத்தில் <laughs> பிரார்த்தனை செய்யட்டும் என்று நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு நான் பதில் அளிக்க தயாராக இருக்கிறேன் படைச்சவ திருமறை குரு அல்ல இன்னைக்கும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறான் எப்ப உனக்கு கஷ்டமா ஏன்ட கேளு உனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லையா ஏன்ட கேளு என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஏன்ட கேளு நான் அதுக்கு பதில் அளிக்கிறேன் நான் அதற்கு உன்னுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அவன் காட்டிய வழியின் பிரகாரம் அவனை வணங்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கிலே இங்கே நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் எல்லாம் அல்ல ஏக இறைவன் எனக்கும் உங்களுக்கும் நேரான வழியையும் அருளையும் தந்துள்வானாக என்ற பிரார்த்தனையோடு என்னுடைய இந்த உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அன்ப மிகுந்த சகோதரர்களே இஸ்லாம் என்ற தூய்மையான இந்த மார்க்கம் மனித சமுதாயத்திற்கு தேவையான அனைத்து வழிகாட்டுதலையும் வழங்கி இருக்கிறது அதில் மிக முக்கியமாக நன்மையான காரியங்கள் என்ன தீமையான காரியங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் திருமறை குரானிலே வகை செய்திகளிலே நமக்கு பட்டியலிட்டு இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் நன்மையான காரியங்களை விரைந்து செய்ய வேண்டும் என்றும் தீமையான காரியங்களில் இருந்து நீங்கள் விலகி நடக்க வேண்டும் என்ற உபதேசங்களையும் எல்லா இடங்களிலையும் இறைவன் பரவலாக சொல்கிறான் இந்த அடிப்படையில் தெரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டிய இஸ்லாமிய சமூகம் சில தீமைகளை நன்மைகளாகவும் சில தீமைகளை தீமைகளாகவும் புரிந்து செயல்பட்டு வருவதை நாம் பார்க்கலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லா வலை செல்லம் அவர்கள் தீமையான காரியங்களுடைய பட்டியலை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இஜித்தனிபு சபால் மூபிகாத் மனித சமுதாயத்தையே அழித்து ஒழிக்கக்கூடிய மிக மோசமான பாவமாக இருக்கக்கூடிய ஏழு பெரும்பாவங்களை விட்டு நீங்கள் தவிர்ந்து நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதிலே முதல் விஷயமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுவது அஷ்ருக்கு பில்லா அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கக்கூடிய அந்த பாவம் ரெண்டாவது சூனியம் வைப்பது இப்படி நபி அவர்கள் ஒவ்வொன்றாக சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்கள் கொலை செய்வது வட்டியை சாப்பிடுவது போர்க்களத்தில் புறமுது காட்டி ஓடுவது அனாதை சொத்துக்களை சாப்பிடுவது என்று அந்த ஏழு பாவங்களையும் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் இந்த பெரும்பாவங்களுடைய லிஸ்ட் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அனைவர்களுமே இது தீமை என்று ஒத்துக்கொள்வார்கள் ஆனால் இந்த தீமைகளிலே சில தீமைகளை உண்மையிலேயே தீமை என்றும் தவறு என்றும் பெரும்பாவம் என்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சமுதாயம் இந்த தீமையிலே முதல் தீமையாக இருக்கக்கூடிய பெரும்பாவமாக இருக்கக்கூடிய சிறுக்கை பற்றி பெரிதாக தெரிந்து கொண்டிருக்கவில்லை இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த பெரும்பாவங்களில் நிறைய இஸ்லாமியர்கள் விளங்கி வைத்தும் இருக்கிறார்கள் தவறு என்று புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் சில முஸ்லீம்கள்ல வட்டி வாங்குவாங்க அவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா வட்டி வாங்குறது தப்பு தான் வட்டி கூடாது தான் இருந்தாலும் என்ன செய்யறது வேற வழி இல்லையே அப்படிம்பாங்க தப்பு தான் அப்படின்னு ஒத்துக்கொள்வாங்க 
கொலை செய்வது அதுவும் பெரிய தப்பு தான் என்ன செய்யறது நடந்துருச்ச அப்படிம்பாங்க அதே போன்று வேற வேற தீமைகளை எல்லாம் முஸ்லீம்கள் செய்கின்ற பொழுது தப்புதான் ஒத்துக்கிடுவாங்க ஆனால் சிறுக்கு என்று வருகின்ற இணை என்ற இந்த பாவத்தை மாத்திரம் எல்லாருமே அதை தவறு என்று ஒத்துக்கொள்ளல தவறு என்று ஒத்துக்கொள்ளல என்பதை விட சில இடங்கள்ல அதுதான் நன்மை இதையெல்லாம் செய்தால் இறைவிடத்தில் மிகப்பெரிய நன்மை கிடைக்கும் என்ற அளவிற்கு சிறுக்கை நன்மையாக மாற்றிவிடுகின்ற கொடுமையான செயல்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிறது அதனாலதான் திருமறை குரான்ல அல்லா சொல்லி காட்டுவான் நிறைய பேர் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இணை வைத்த நிலையிலேயே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் முஸ்லீமா இருக்கிறாங்க மூமினா இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்களுடைய நிலையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அத்தனை பேரும் அல்லது பெரும்பான்மையான மக்கள் இணை என்ற அந்த பாவத்தை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்று குரான்ல அல்லா சொல்லுகிறான் என்ன காரணம் வட்டியை தெரிந்த இந்த சமுதாயம் வரதட்சணையை தெரிந்த இந்த சமுதாயம் கொலையை பெரும்பாவம் என்று புரிந்து கொண்ட இந்த சமுதாயம் சிறுக்கு என்ற இந்த பாவத்தை மிகப்பெரிய பாவம் என்று புரியாமல் அதுவும் நன்மைதான் என்று நினைக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் சில காரணங்கள் உண்டு அல்லாஹை மாத்திரம் வணக்க வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று புரிந்து இருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயம்தான் இந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் யாரிடத்தில் கேட்டாலும் கடவுள் யார் என்றால் அல்லாஹ் என்றுதான் சொல்வார்கள் அப்படி சொல்லக்கூடிய இந்த சமுதாயத்தில் இறைவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய பாவம் பெருகி போய் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் இந்த சமுதாயத்தை வழிநடத்தக்கூடிய பல்வேறு மார்க் அறிஞர்கள் அல்லது ஜமா தலைவர்கள் அல்லது இன்னபுற முக்கியஸ்தர்கள் வட்டியை சொல்லி கொடுத்த அளவிற்கு சிறுக்கை போதிக்கவில்லை வேறு வேறு தீமைகளை சொல்லி கொடுத்த அளவிற்கு சிறுக்கு என்றால் என்ன என்று போதிக்கல போதிக்கவில்லை என்பது மாத்திரம் இல்லை அதையெல்லாம் தாண்டி இது சிறுக்கு இல்லப்பா நீ அவங்கள்ட்ட போய் கேளு அது யாரு சிறுக்குன்னு சொன்னா நீ நாதா கிட்ட போய் கேளு அது யாரு சிறுக்குன்னு சொன்னா நீ தாயத்து கட்டு தகடை போடு வீடுகள்ல வேற ஏதாவது காத்து கருப்பு வராமல் இருப்பதற்காண்டி பாட்டல தொங்க போடு இவைகள் அனைத்தும் மார்க்கம் இவைகள் அனைத்தும் இஸ்லாம் காட்டி தந்த வழிமுறைகள் என்று இந்த சிறுக்கான காரியங்களை நன்மையான காரியங்கள் என்பது போல சித்தரித்ததின் காரணத்தினால்தான் அல்லாஹ் ஒருவன் என்று வணங்கக்கூடிய கடவுள் ஒருத்தன்தான் என்று பேசுகின்ற இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சிறுக்குகள் மலிந்து கிடப்பதற்கு இதுதான் காரணம் நீங்கள் வலையதளங்களிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் சமீபத்தில் ஒரு தமிழகத்தை சார்ந்த மிக முக்கியமான ஒரு மாற்று கருத்து உடைய ஒரு அறிஞர் பேசுகிறார் சிறுக்குனா என்ன தெரியுமா இணை என்ற பாவம் என்றால் என்ன என்று தெரியுமா இந்த நஜாத்துக்காரங்க சொன்ன மாதிரி வச்சது தொட்டது எடுத்தது போனது வந்தது எல்லாம் சிறுக்குங்கிறாங்களே அதெல்லாம் சிறுக்கு கிடையாதுங்க அப்ப சிறுக்குனா என்ன நீ அல்லாகவே ரெண்டு அல்ல இருக்கிறான் என்று நம்பினால் தான் சிறுக்கு கடவுள் ரெண்டு என்று நீ சொன்னால் சிறுக்கு இவனும் அல்ல இவனும் அல்ல அப்படின்னு சொன்னா சிறுக்கு அவுலியாக்கள் வந்து நீங்க அல்லான் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா தாயத்தை நீங்கள் அல்ல என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா பெரியார்களை நாதாக்களை வலிமார்களை நம்முடைய நாட்ட தேட்டங்களை நிறைவு செய்யக்கூடிய அது போன்றவர்களை நீங்கள் அல்ல என்று என்னைக்கா நீங்க சொன்னீர்களா அவங்க அல்ல என்று நம்ம யாருமே சொல்றது இல்லையே அப்ப இது எப்படி சிறுக்குனாகும் கடவுள் ரெண்டு என்று சொன்னால் சிறுக்கு நாலு என்று சொன்னால் சிறுக்கு நாற்பது என்று சொன்னால் சிறுக்கு எவ்வளவோ நிறைய கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சிறுக்கு ஆனால் இறைவன் புறத்தில் இருந்து சில பேருக்கு அல்ல மோஜி சாத்துகளை கொடுப்பான் அற்புதங்களை கொடுப்பான் அந்த அற்புதங்களை பெற்று அவர்கள் நிறைய அற்புதங்களை செய்வார்கள் அந்த அற்புதத்தை நம்புவது சிறுக்கா ஒவ்வொரு ஆளும் செஞ்சுட்டு தானே இருப்பாங்க அது எப்படி சிறுக்காக அமையும் என்றெல்லாம் பேசி சிறுக்குக்கு வக்காலத்து வாங்கி இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த சிறுக்கு என்ற பாவத்தை சிறுக்கே இல்லாம நன்மையாக காட்டுகின்ற கொடுஞ்செயலைத்தான் செய்கிறார்கள் முதல்ல நீங்க குரானை பாருங்கள் ஹதீசை நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு அல்ல என்று சொன்னால்தான் அது மட்டும்தான் சிறுக்கு என்று இஸ்லாம் சொல்கிறதா ரெண்டு அல்ல என்று சொன்னால் அது சிறுக்கு தான் மாற்றுக்கிறது கிடையாது நாலு கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நம்பினால் அது சிறுக்குதான் அல்லா திருமலை குரான்ல பல்வேறு இடங்கள்ல அல்லா கேட்கிறான் 
வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவன் யாரப்பா சொல்லுங்கள் அல்ல நபியிடத்தில் சொல்ல சொல்லி மக்களிடத்தில் கேட்க சொல்கிறான் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவன் யார் வானத்தில் இருந்து நீர்களை இறக்கி காய்ந்து போயிருக்கக்கூடிய இந்த மண்ணில் அதன் மூலமாக செழிப்பை உண்டாக்கக்கூடியவன் யார் என்று கேட்டுவிட்டு அல்லாஹ் கேட்பான் அல்லாஹ் அல்லாஹோடு வேறு கடவுள் உண்டாப்பா இறைவனை தவிர வேறு ஒரு கடவுள் உண்டா வானத்தை படைத்தவன் யார் பூமியை படைத்தவன் யார் நீரை இறக்கி வைக்கக்கூடியவன் யார் செடி கொடிகளை உழைக்க செய்யக்கூடியவன் யார் உனக்கு தேவையான உணவுகளுக்கு தாவரங்களை முளைக்க செய்யக்கூடியவன் யார் அப்ப இது எல்லாம் அல்லாஹ் கூட சேர்த்து இன்னொரு கடவுள் உண்டா இன்னொரு அல்லாஹ் உண்டா அல்லாஹ் கேட்கிறான் இல்ல கடவுள் ஒருத்தந்தான் இது எல்லாம் திருமறை குரான்ல ரெண்டு கடவுள் என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய பாவம் அதுவும் சிறுக்கு என்று ஏராளமான வசனங்கள் இருக்கிறது ஆனா ரெண்டு கடவுள் என்று சொன்னா மட்டும்தான் சிறுக்கா நாலு கடவுள் என்று ஏற்றுக்கிட்டால் அது மட்டும்தான் இணை வைப்பு என்ற பாவத்தில் வருகிறதா குரானை ஹதீசை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏராளமான செய்திகள் அல்லாஹுடைய ஆற்றலை அல்லாஹுடைய வல்லமைகளை கடவுளுக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதியை கடவுளால் படைக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்தால் அதுவும் இணை வைப்பு அல்லாஹ் ஒருதான் என்று நம்பிவிட்டு அல்லாஹ் ஒருவன் என்று ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு அல்லாஹுடைய ஆற்றலை கடவுளுடைய தன்மையை கடவுளால் படைக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டோம் என்றால் அதுதான் சிறுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் மக்கத்து காப்பீர்கள் உலகத்தில் வாழ்கின்ற எல்லா முஸ்லீம்களும் நபியுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த மக்கத்து காப்பிர்களை காபிர் என்றுதான் இன்றளவும் பேசுவார்கள் அபு ஜெகிலி மோமின் என்று யாரும் பேசியது கிடையாது ஒத்துபாவை மோமின் என்று யாரும் பேசியது கிடையாது ஷைபாவை மிகப்பெரிய தியாகி என்று யாரும் பேசியது கிடையாது அத்தனை பேரும் இணை வைக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் அல்லாவுக்கு பெரும்பாவும் செய்தவர்கள் இப்படித்தான் எல்லாருமே பேசுகிறார்கள் என்ன காரணம் அவர்கள் செய்த பாவங்கள் தான் என்ன ஏக இறைவனாகிய அல்லாவை மறுத்தார்களா கடவுளை இல்லை என்று அவர்கள் சொன்னார்களா இந்த குரூப் வந்து அப்படி பேசினார்களா அல்ல அதனாலதான் குரான்ல கேட்கிறான் நபியா இந்த மக்கத்து காப்பிரிடத்தை நீ கேளுங்க உங்களுக்கு நீரை தந்தவன் யார் என்று அவங்கள்ட்ட நீங்க கேளுங்க அல்ல என்றுதான் சொல்வார்கள் நீங்கள் கடலிலே பயணம் செய்கிறீர்கள் கடுமையான நெருக்கடி ஏற்படுகிறது கடல் கொந்தளிக்கிறது அலைக்கு மேல் அலை வீசுகிறது மாட்டி விட்டோம் செத்து போய் விடுவோம் என்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள் அப்பொழுது நீங்கள் யாரை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்வீர்கள் யார் இடத்தில் உங்களுடைய உதவிகளை நீங்க கேட்பீர்கள் என்று நபி அவங்கள்ட்ட நீங்க கேளுங்க அப்பவும் சொல்லுவாங்க இவ்வளவு நெருக்கடியான நேரத்தில் அல்லா ஒருவரைத்தான் நாங்கள் அழைப்போம் என்று அவர்கள் பேசுவார்கள் வானத்தை படைத்தவன் பூமியை படைத்தவன் உங்களுக்கு ரிசுக்கை வழங்கக்கூடியவன் காற்றை உருவாக்கியவன் மனிதனுக்கு ரூகை தந்தவன் எல்லாம் அல்ல இப்படின்னு சொன்னது யாரு நம்முடைய அப்துல் காதரா நம்முடைய இஸ்மாயிலா இன்னைக்கு வாழக்கூடிய மக்களா நபியுடைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்த அபு ஜகில் வஹிராக்கள் தான் இப்படி சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் இவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை தரக்கூடியவன் கஷ்டத்தை நீக்கக்கூடியவனும் அல்லாஹு தான் எங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்யக்கூடியவன் அல்லாஹு தான் அப்படின்னா எதுக்கு அல்லாஹ் காப்பிரும் சொல்லணும் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இருந்தாலும் இறைவன் அவர்களை காபிர் என்று முஷ்ரிக்கு என்று இணை வைக்கக்கூடியவர்கள் என்று பெரும் பாவிகள் என்று இவ்வளவு கடுமையான வார்த்தைகளில் அவர்களை அல்லாஹ் கடுமையாக பேசுவதற்கு காரணம் என்னன்னா ஒரு பக்கம் அல்லாஹே வணங்குவார்கள் இன்னொரு பக்கம் கஷ்டம் வருகின்ற பொழுது அல்லாஹ் அல்லாத மற்றவரிடத்தில் உதவி தேடுவார்கள் இதான் அவங்க செஞ்சது வேற என்ன செஞ்சாங்க இந்த மக்கத்து காபிர்கள் எல்லாருமே அல்லாவை வணங்கிவிட்டு வணங்கினாங்க 
அல்லாவுக்கு ஒரு பக்கம் செய்துவிட்டு இன்னொரு பக்கம் அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அல்லது முன்னோர்கள் நல்லடியார்கள் இவர்களையும் அவர்கள் வணங்கினார்கள் இது அல்லா திருமறை குரான்ல வேறு சில இடங்களிலையும் தெளிவுபடுத்துகிறான் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வது அவர்களை வழிபாடு செய்வது அவர்களை நாங்கள் கடவுளாக நினைப்பது இதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா அல்லாவிடத்தில் எங்களை அவர்கள் நெருக்கி வைப்பார்கள் சொன்னது யாரு எல்லாம் இந்த காக்குகள் லிஸ்ட்ல உள்ளவங்க நாங்க பெரிய பாய்வுகளாக இருக்கிறோம் அல்லாவிடத்தில் நேரடியாக கேட்க முடியாது எனவேதான் இந்த பெரியார்கள் மூலமாக இந்த முன்னோர்கள் மூலமாக நல்லடியார்கள் மூலமாக நாங்கள் இறைவனிடத்தில் கோரிக்கை வைத்து இறைவன் தான் நெருங்குறோம் இதுதான் இதுக்குதான் அல்லா காப்பிரும் இன்னைக்கு நம்முடைய ஊருடைய நிலையை நீங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்து பாருங்க இந்த சிறுக்கு வைக்கக்கூடிய அதை சிறுக்கு என்று தெரியாமலேயே நடக்கக்கூடிய இவங்க நீங்க பாருங்க மக்கத்து காப்பிர்கள் எப்படி இணை வைத்துக் கொண்டு அல்லாஹை நம்பி இருந்தார்களோ ஏறத்தால அதே கொள்கையில இவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு கடல்ல கப்பல்ல போகின்ற பொழுது கடுமையான நெருக்கடி வருகின்ற பொழுது அவங்க அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க அந்த நெருக்கடியில இருந்து காப்பாற்றப்பட்டதற்கு பின்னால அவர்கள் இணை வைத்தார்கள் இப்படின்னு குரல்ல அல்ல சொல்றான் நம்ம ஆட்கள் நெருக்கடி வரும்போது கூட அல்லாவிடத்தில் கையேந்துறாங்களா இல்லையான்னு தெரியல நெருக்கடி வருகின்ற அந்த நேரத்திலும் கூட மொஹீதீன் அப்துல் காது ஜீலானியே அப்படின்னு கேட்கலையா கீழே ஊந்துறாங்க கல் தட்டி அல்லது மண் தட்டி ஏதாவது ஒரு விதத்துல கீழே விழுகின்ற பொழுது அப்துல் காதர் ஜீலானியே எப்படி அல்லாஹ் அழைத்த அந்த வாயி அப்துல் காதர் ஜீலானியை அழைக்கிறது அதனாலதானே மூலதனே எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கும் இந்த வரிகள் இருக்கா இல்லையா சமூகமாக ஆஜராக வந்து விடுவேன் இதே அழைப்பு இதே பிரார்த்தனை இறைவன் மாறி மற்றவரிடத்தில் உதவி தேடுதல் என்ன <laughs> கேப்போம் <laughs> இங்க இருந்து கடைக்கு வியாபாரத்துக்கு போகும்போது உண்டிக்கு காணிக்க போட்டு போவோம் நடக்கா அவுலியாவுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நாம செய்து விட்டோம் என்றால் வியாபாரத்தில் பறக்கத்து கிடைக்கும் நமக்கு குழந்தை இல்லை என்றால் அவுலியாக்கள்ட கேட்டால் அது கண்டிப்பாக அவங்க நிறைவேற்றுவாங்க எத்தனையோ தருகாக்கள்ல இன்னைக்கு வலம் வருகின்ற அந்த காட்சிகள் அங்க போய் பாத்தியா ஓதுகின்ற அந்த காட்சிகள் அங்க போய் இருக்கக்கூடிய அந்த பூக்களை அல்லது சாம்பிராணிகளை அல்லது வேற பொருட்களை எடுத்து தங்களுடைய மேனிகளில் தடவி கொள்கின்ற அந்த காட்சிகள் இதெல்லாம் எதுக்கு பறக்கத்தை ஏற்பட்டுவோம் இது எல்லாம் வந்து நன்மைகளை பெற்று தருவோம் இருக்கா இவைகள் எல்லாத்தையும் தான் மக்கத்து காப்பீர்கள் செய்தார்கள் வேற வேற பேர்கள்ல செய்தாங்க அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு மொஹிதீன் அப்துல் காதல் ஜீலான் இருக்கும் போது அன்னைக்கு அவர்களுக்கு லாத்து உசா என்ற கடவுள்கள் இருந்தார்கள் அதுதான் வேறுபாடு கடவுள் தான் மாறி இருக்கிறார்களே தவிர கடவுளுடைய கொள்கை மாறல அன்னைக்கு லாத்து அன்னைக்கு வந்து வேற பேர்கள் இருந்தது இன்னைக்கு வந்து ஏற்பாடு இப்ராஹிம் சார் இருப்பாரு இதுதான் மாறி இருக்குதே தவிர கொள்கையில அவங்க கேட்ட பிரார்த்தனைகள்ல என்ன மாறுதல் இந்த சமுதாயத்தில் வந்து இருக்கிறது ரெண்டும் ஒன்னா தான் இருக்கிறது அதனாலதான் அல்ல குரான்ல மக்கத்து காப்பிர்கள் உட்பட அத்தனை பேர்களுக்கும் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் பாவம் என்னிடத்திலேயே 
اجيبوا دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نبي ينعي بطي ونعتل ينعي عديار كل كير بارغل ينبال عبرغل ينعتل ايه برارتني سيئتو من نبي ننجل سولنجل عبر قد ايه برارتني كي نان بدل لك دياره هاي يركرين پدچة ما ترمر اي قرى اللي ينعيكم سولنجل كنت ايه يركران يبا ونك كستما ينتا كالي உனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லையா ஏன்ட கேளு என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஏன்ட கேளு நான் அதுக்கு பதில் அளிக்கிறேன் நான் அதற்கு உன்னுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என் மேல மட்டும் தான் நீ நம்பிக்கை வைக்கணும் அல்ல அதை சொல்லி காட்டுறான் ஃபல்யூமினூ பி என்ன மட்டும் நீ நம்பு நான் ஒருத்தன் தான் கஷ்டத்தை நீக்குவன் என்று நீ நம்பு எனக்கு ஒரு பரக்கத்தையும் அருளையும் தரக்கூடியவே அல்ல ஒருவன் தான் என்று நீ நம்பு நம்பிட்டு ரஹ்மான் தான் கேளு Quran lain dua seram na ilia, apa ibu beriya ti mehel, inda ikum samudah itu le irukarade, yedu nanme yen daadi perai le, sila ber nara dikda irukaran. Inno ur bisih beriyan. Allah udah Allah udah yaat telai, Allah wal padekya patta mani dera gelke, Allah padekya patta purur kal kurutta la di sirik dham. Yedu nan jolol le, yudar gel nabi udah ikalat telu bandu chodan, or yudar arinjat, nabi udah telai berkhirat, Allah bin tu dere. நீங்கள் நல்ல சமுதாயம் நேமல் கவுமு இந்த சமுதாயத்தில் ஏ நல்ல சமுதாயி நீங்கதான் லவுலா துஷ்ரிக்கும் நீங்கள் இனை வைக்காம் இருந்தா யாட்டே ரசுலாட்டே அல்லாகுடிய தூதிரடத்தில் வந்து சொல்டாங்க நீங்கள் நல்ல அல்க்கடுதான் இஸ்லாமியே சமுகம் நல்ல மக்கடு அவ்வளவு பிரச்சனையும் தலையில தூக்கி வச்சு கஷ்டப்பட்டவங்க ரசூல்லா அவங்க கிட்ட போய் யூதர் சொல்றாரு நீங்க நல்ல ஆட்கள் தான் انا இனை வைக்காம இருக்கணும் ரசூலாக்கு அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போறாங்க என்னப்பா இது இனை என்ற பாவத்துக்கு எதிராக இவ்வளவு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன நீ சொல்ற ஆமா உங்கள சில பேர் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறாங்களே உங்களுடைய தோழர்கள் என்ன வார்த்தை வல் காபா காபா மீது சத்தியமாக என்று அவங்க பயன்படுத்துறாங்களே இது இனை இல்லையா நல்ல விளங்கணும் சஹாபாக்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை சத்தியம் விடுகின்ற பொழுது வல் காபத்தி காபானி சத்தியமாக இது அந்த யூதர் சொல்றாரு இணை வச்சிட்டீங்க இப்படி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியதின் காரணத்தினால இணை சிறுக்க என்ற பாவத்தை நீங்க செய்துட்டீங்க ரசூலா அது சிறுக்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆமா சருதான் நீங்க சொன்னது சருதான் என்னுடைய சமுதாயத்தில் சில பேர் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க மாத்தை சொல்கிறேன் இனிமேல் வரப்பில் காபா காபாவுனுடைய இறைவன் மீது சத்தியமாக என்று நான் மாத்தை சொல்கிறேன் அவர் விளங்கி வச்சிருக்கிறாரு சத்தியமாக என்று சொல்வதா இருந்தால் அல்லாம என்றால் சத்தியம் பண்ணணும் ஒல்லாகி என்று சொல்லலாம் அல்லாமி சத்தியமாக என்று சொல்லலாம் ஆனால் நீங்க சொல்லுகின்ற அந்த வார்த்தை இந்த பில்டிங் மேல இந்த கட்டடத்தின் மீது சத்தியம் இதை இணைங்கிறாங்க நம்ம சமுதாயத்தில் இதே மாதிரி சத்தியம் வேறு வேறு வார்த்தைகளில் இருக்கா இல்லையா ஆனால் தப்பு என்று நம்ம சமுதாயம் தெரியல உமா மேல சத்தியம் குரான் மீது சத்தியம் அப்படின்ட்டு போறான் நீங்க பாருங்களேன் நம்ம சமுதாயத்தில் இப்பவும் பாருங்க குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை கொடுக்கல் வாங்கல பிரச்சனை அண்ணன் தம்பிக்கு பத்தியில பிரச்சனை நீ அதை தாண்டா சொன்ன நீ இதை தாண்டா சொன்ன அப்படின்னு சொன்ன முப்பது ஜூசு குரானை தூக்கு எதுக்குடா குரானை தூக்கணும் சத்தியம் பண்றேன் குரான் மீது சத்தியம் நீங்கள்ாமல் இருந்தால் மீண்டும் சொல்கிறார் ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனை சொல்லிட்டாரு அடுத்து இன்னொன்று சொல்கிறார் என்னப்பா இன்னொரு சிறுக்கு என்ன ரசூலா கேட்கறாங்க என்ன நாங்க இணை வச்சுட்டோம் உடனே அவர் சொல்றாரு உங்களுடைய தோழர்கள் சில பேர் பேசுகின்ற பொழுது மாஷா அல்லாஹும் வசித்த அல்லாஹ் நாடினால் நீங்கள் நாடினால் எந்த வார்த்தையை அவர்கள் சேர்த்து சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் நாடினால் நீங்க நாடினால் இந்த சம்பவம் நடந்துரும் அல்லது இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு வந்துரும் அப்படிங்கிறாங்க இது தப்பு இல்லையா அல்லாஹோடு உங்க சேர்த்து வைக்கிறாங்களே அல்லாஹ் நாடினால் இது நடக்கும் பிரச்சனை இல்ல அல்லாஹும் நீங்களும் நாடினால் அப்பதான் ரசூலா சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு மத்தியில பிரிங்க அப்படிங்கிறாங்க ரசூலா 
தோழர்களிடத்தில் சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு மத்தியில பிரிங்க அல்லாஹ் நாடினால் பின்பு முகமது நபி நாடினால் இப்படி சொல்லுங்க அல்லாஹும் முகமது நாடினான் அது சொல்லக்கூடாது ஏன் அதுதானே சிறுக்கு அல்லாஹும் முகமது ரெண்டும் ஒன்னா நிறைய இடங்கள்ல நீங்க பாருங்க இந்த சைடு அல்லாஹ் இந்த சைடு முகமது என்ன அர்த்தத்துல போடுறாங்கன்னு தெரியாது முஸ்லீம் வீடுனாலேயே அல்லாஹ் முகமது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் என்ன அர்த்தம் அது அல்லாஹ் முகமது ஒன்னா ரெண்டு பேரும் கடவுளா என்னன்னு தெரியாமலேயே நிறைய இஸ்லாமிய சமூகம் இப்படி நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அல்லானா அல்லாஹ் மட்டும் கடவுள் என்று சொல்லு முகமது நபி என்று போட்டால் முகமது நபி மட்டும்தான் பின்பற்றுவதற்கு அவர்கள் தகுதியானவர்கள் என்று பிரிச்சு நீ சொல்லு இந்த இடத்துல அல்லா இந்த இடத்துல முகமது என்ன அது என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் தெரியல இத ரசூல் அங்க தெளிவுபடுத்துறாங்க அல்லாஹ் நாடினால் பின்பு முகமது நாடினால் ரெண்டு நாள் அப்படி சொல்லு அல்லாஹும் முகமது நாடினால் இது சரியில்லையே எவ்வளவு தெளிவாக இருக்கிறான் இங்க ரெண்டு அல்லா என்ற பிரச்சனை இல்ல சகாபாக்கள் சில நேரங்கள்ல தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி விடுகிறார்கள் அவர்கள் ரெண்டு அல்லா என்று சொல்லல பல கடவுள்கள் என்று சொல்லல இருந்தாலும் யூதர்கள் இது சிறுக்கான ஒரு வார்த்தை என்று தெரிந்து நபியிடத்துல வந்து தெளிவுபடுத்துறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நீ சொன்னது சரிதான் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினால் இணை என்ற பாவம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சகாபாக்கள் திருத்துறாங்க அதனால அன்பு சகோதரர்களே எத்தனையோ பாவங்களை பற்றி நாம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இதெல்லாம் தப்பு இது தப்பு இது தப்பு ஆனா சிறுக்கை அந்த அளவுக்கு இந்த சமுதாயம் தெரியவே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா நன்மை என்ற அடிப்படையில நிறைய பாவமான காரியங்களை இந்த சமூகம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லா குரான்ல சொல்லிவிட்டான் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிகப்பெரிய பாவம் என்னன்னா என்ன ரெண்டு கடவுள் என்று சொன்னாதான் இணை வைப்பா அல்லாஹுடைய ஆற்றலை கடவுளுடைய தன்மைகளை கடவுளால் படைக்கப்பட்ட எதற்கு கொடுத்தாலும் அது இணை வைப்பு என்ற நிலையில வராதா இத முதல்ல தெரிந்தாதான் மறுமையில சொர்க்கம் செல்ல முடியும் இல்லை என்றால் சொர்க்கம் ஹராம் என்று இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த சிறுக்கு என்ற பாவத்தில இருந்து விலகுவது மாத்திரம் இல்லாமல் நாமளும் நம்முடைய சந்ததிகளும் நம்முடைய சமுதாயமும் இந்த சிறுக்கினுடைய வாடை கூட இல்லாமல் வாழ வேண்டும் வல்ல அல்லா அதற்கு அருள் செய்வானாக வாகிறதாவனா அலமதுல்லா இருபலால் இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்